ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഒരു പ്രചോദനം ആവശ്യമാണ് വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും പ്രചോദനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു തികച്ചും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്നാൽ തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം സഹജീവികളെ മാനസികമായി ഒന്നുയർത്താൻ എവിടെയാണ് നേരം അവിടെയാണ് തൻ്റെ ചെറിയ എന്നാൽ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകാൻ എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ പി എം എ ഗഫൂറിനെ പോലുള്ളവരുടെ പ്രാധാന്യം തൻ്റെ സഹജീവി സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ താൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും പുണ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രീ ഗഫൂർ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവിഷയങ്ങളായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും ജേർണലിസവും ഈ മലപ്പുറം സ്വദേശിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കരുത്ത് പകരുകയും ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികളും കാരണം തൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി എന്ന് കരുതി തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ബി എം സി ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് സക്സസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാക്കുകളുടെ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ ശ്രീ പി എം എ ഗഫൂർ അങ്ങനെ മുഴുവനായും ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചോദനത്തിന്റെ കൊള്ളിയാൻ ഭിന്നിക്കുന്ന യുവ പ്രഭാഷകൻ വാഗ്മി ബി എം സി ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് സക്സസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് എന്ന ഇഷ്യൂവിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശ്രീ പി എം അബ്ദുൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ താങ്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് റീച്ച് ഉള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ് ആണ് താങ്കളുടേത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും മോട്ടിവേഷണൽ ലൈൻസ് കുറിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എനിക്കത് അതിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടത് കണ്ണുനീരിനെ ഒരുപാട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ണുനീരാണ് മുറി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് പാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കരഞ്ഞ് തീർക്കുക കരയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തെളിയുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള റൈറ്റിങ്സ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സങ്കടങ്ങളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോൻ തന്നതാണ് കണ്ണീര് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സങ്കടം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ കരയിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ വേദനിപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്നേഹം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും റോമിയുടെ ഒരു കവിത ഉണ്ട് കരയൂ കണ്ണു നീർ നിന്നെ കഴുകും എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ കരയല്ലേ എന്നല്ല പറയാ റൂമി പറഞ്ഞ കരയൂ എന്നാണ് കരയൂ കണ്ണുനീർ നിന്നെ കഴുകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരയാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാർന്ന് കരയാൻ കഴിയുന്നതേ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കാക്ക മരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കരയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് എന്താ കരയാത്തത് സങ്കടമില്ലാത്തത് ഉണ്ടാവണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ തോന്നിപ്പോകുമല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് കരയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് ഏ പക്ഷെ എന്നെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ വേർപാട് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അന്ന് നല്ലോണം കരയാൻ പറ്റിയവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും ആ അന്നത്തെ വേദന എത്രയാണോ അതേ വേദന എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തോന്നാറുള്ളതാ ഈ കരയാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് 
ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കടലുണ്ട് ആ കടൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ സങ്കടങ്ങൾ മറ്റേത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് അല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് തമാക്കി വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ അതാണല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഭാര്യ സമ്മാനം വാച്ചിനുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് വാങ്ങുന്നത് ഒരു മുടിയിലിടാനുള്ള ക്ലിപ്പ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൈമാറിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വർണ്ണ തലമുടി മുറിച്ചിട്ട് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വാച്ച് വിറ്റിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സങ്കടം കൊണ്ടല്ലോ അത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ പല പല പോസ്റ്റുകളും വായിച്ച് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമൻസ് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മിസ്റ്റർ കഫൂറിൻ്റെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഒരുപാട് പേര് നെഞ്ചിൽ ഏറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പം വോട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഓഫ് പുട്ടിങ് അക്രോസ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലുണ്ട് ആണുങ്ങൾ കരയാൻ പാടില്ല അല്ലേ കരച്ചിൽ ഒരുക്കണം അടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് ഇതൊരു വലിയ ആൻസർ ആണ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ബി മൂവ് ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ടൈമിലാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസിനും ഇൻസ്പിറേഷണൽ ടോക്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തൊരു സമയമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസും സ്പീക്കേഴ്സും പക്ഷെ പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ അതൊരുപാട് പ്രോമിനൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പ്രവാസ ലോകത്ത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ബഹ്റൻ അടങ്ങുന്ന ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പായ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് സഫർ ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അവർ ഏതൊരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിയിലും സൂയിസൈഡ്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിനും സ്പീച്ചസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ തന്നെ മാറി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആസ് എ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ എവിടെയും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പെർസ്പെക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പീപ്പിൾ റിഗാർഡ് യു ആസ് എ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് വായിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് ഫെമി ഒത്തിട്ടോള എന്നുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സമ്പന്നനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ മൊമെന്റ് ഏതായിരുന്നു ശതകോടീശ്വരൻ ആള് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കടന്നു വന്ന വഴികളൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ വലിയ സമ്പന്നതയിലേക്ക് എത്തിയ ആളാ പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കുറച്ച് വീൽ ചെയർ വേണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തരാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ജനുവൻ ആണ് കേസ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അത്രയും വീൽ ചെയർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചെന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നു കുറെ ആളുകൾ എന്നിട്ട് വീൽ ചെയർ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പൊ ആ കാഴ്ച ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് അത്രയേറെ ആളുകൾ വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ തോന്നി പക്ഷെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ മൊമെന്റ് ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചവട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കുന്നു കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുക എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മോളെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ മുഖം ഓർമ്മിക്കാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പത്തേമാരിയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വന്നു പത്തേമാരി എന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലേ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ അതിൽ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് പഠിച്ചവനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഖം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ അതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്
strong proud and lucky. On that note, let's take a short break. The branch of Mega Mart and Macro Mart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Welcome back to BMC Global Life Success Statement, People Who Make a Difference. And tonight with me is motivational speaker, Mr. Gafoor. Very emotional start. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Emotional Allah the Gafur noted some Sarikam, but to Mono Vinicarilla. Because Adin Yambarnu, Ningleda Postal Lene, Agarshich, the Kandinir Nekurchola, Valaria Digam, Cherry Cherry, Nurgal Alangil. Next and eight to the Gim Prasay, the Amma Alangilum Makurche Vitilla, reward long postum, Padangalum. Very kill polum, Kandan Rea the other Vike and Patitil, allow her come relate to Yam Patina, Kure Postal. May I tell you that I will share it with you? I will share it with you. 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 I will share it with Amma Mericha, the Osaman. Amma Mericha, as Angatil at the Hem, Abhain the Guru, Nitisha, the Nedilane, and Ashramutil and the Kuranerum, Katipitichi, Nana Idno, Karanu, Oka Karinit, Tirchipogane, at the Hem, the Yaraganilla, Avada Ikan with Ashramutil. But Guru Shodikin and the Vitu Ponile. Where is your shoe? Either Vid. Neither we didn't the Varan Petru, other you cut it a man. A mailata weed, you cut it a man. Umma Marisha Athri and other men's lay. Umma would Raji Man Tagarnaduru, Raji Man in the Pedanaman's lay. And the Agashi younger in the other ending lady who can agonize the church of Kavi there. Umma Marikim bowl, Unangi a ketida magum weed Urakam padil murim Urakam padil murim Umma natadum, nenechadum, nulil kurtadum, O the adayala mitadum kande Manasilu mada tudanganade Aval matran tutari Avalum umayanalo. I am a teacher of the teacher of the teacher of the teacher Le, umma, serikai, nama kita kuttie orang umbo ceri, orang nanggalas sulu, orang nanggalas sulu ke umbo, umma ikut ceri, lengan amma ikut ceri, nali orangikal, ini dah anda beriimbo, nama le, amma ceri, ini macam orangikal ini dah, itu orang orangikal itu, patu amma bacaan orang dah, kumpul pikum, le, ippo, amma amma gaya ada kerja orang tu ceri ka, eh, katilili ni orang orang boleh gaya ada kerja orang tu, sami itu, nama lor orang orang Amma yang kurus, patu hari kalau ini dah tu pernah ni alai. Amma cegi mana hari kalau ni alai, nama mula ini dah. 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും പേരല്ല അതൊരു രാജ്യമാണ് അതൊരു തലസ്ഥാനവുമാണ് അതില്ലാതായവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും അച്ഛനും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മദർഹുഡ് അതിനൊപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഗഫൂർ പറഞ്ഞു അച്ഛനും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും അമ്മ എന്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് ഗുരുനാഥൻ ഫാദർ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് അദ്ദേഹം പറയൂ അമ്മ മഴയാണ് എപ്പോഴും പെയ്യ അച്ഛൻ ആലിപ്പഴമാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പെയ്താലായി ഒന്ന് പിടിച്ചാലായി ഒന്ന് തോളി തട്ടിയാലായി എത്രയേ ഉള്ളൂ എം എൻ വിജയ മാഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥാ സമാഹാരം ഉണ്ട് അതില് അദ്ദേഹമായിട്ട് നടത്തിയ കുറെ ഇന്റർവ്യൂകൾ ഉണ്ട് അതില് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് വി എസ് അനിൽകുമാർ കഥാകൃത്ത അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അനിൽകുമാർ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിജയ മാഷ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വാഹകന അതായിരുന്നു ശരീരം ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ദീർഘകാലം നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ധാരാളം കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗ പീഠകളിലൂടെ കടന്നുപോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് അനിൽകുമാർ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛന്റെ രോഗം വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചത് അപ്പോ അതിനുത്തരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറാ അവരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാഷിക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാരണത്താലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ബ്ലീഡിങ് രാത്രികളിലൊക്കെ വല്ലാതെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ ഞാനും ശാരദയും കുത്തിയിരുന്ന് ആ ബ്ലീഡിങ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും നിങ്ങളെ ഒരാളെയും അത് അറിയിച്ചിരുന്നില്ല മക്കളെ കാരണം മോൾക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മോള് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഒരു വരി കൂടെ ചേർത്തു ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്ന ഒരു അച്ഛനല്ല ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്ന ഒരു അച്ഛനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം മക്കൾക്കൊരു തടസ്സമുണ്ടാവരുത് എന്നെനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ആലിപ്പഴമാണ് കാരണം അമ്മ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിസിബിൾ ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഗർഭാവട്ടെ പ്രസവാവട്ടെ മുലയൂട്ടലാവട്ടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലാവട്ടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം വിസിബിൾ ആ അച്ഛൻ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാദർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഫാദറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർഡിലേക്ക് ഒരു അച്ഛനും മകനും വരുന്നു വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ സ്റ്റേജിലെത്തിയ ആളുകളുടെ ഒരു വാർഡാ മോനെയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മോനാ ആ മോനെ വാർഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പുറത്ത് നിൽക്കണം ബസ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്താണ് ഈ കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല ഡോക്ടർ പല മരുന്നും കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടും കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല ഇതാര് കാണുന്നു അച്ഛൻ കാണുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ മില്ല വാതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മോന് എന്റെ തോളിൽ കിടന്നാലേ ഉറങ്ങൂ ഞാനൊന്ന് വന്നോട്ടെ തോളിൽ കിടത്തി ഉറക്കട്ടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അത് വേണ്ട രാമൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് രാമൻകുട്ടി അത് വേണ്ട കാര്യം മറ്റുള്ളവർ ഉള്ളതല്ലേ അവർക്ക് പ്രയാസമാവും രാമൻകുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ രാമൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത റിക്വസ്റ്റ് ശരി എന്നാ എന്റെ മോനോട് ഒരു കാര്യം പറയോ ആ പറയാം എന്താ എന്റെ മോന് കിടക്കുന്ന ആ കട്ടിലില്ലേ ആ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ചുമരില്ലേ ആ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയോ ഓ അത് ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ പറയാ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും ആ ചുമരിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാമൻകുട്ടി എന്ന അച്ഛൻ കുട്ടി കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല അച്ഛനെ നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല പിന്നിലൂടെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അല്ലെ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു 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 പ്രതിഭാസമാണല്ലേ ഇത് ഇവർ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു ഡെപ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പം മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ റൈറ്റ്ഫുള്ളി പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അച്ഛന
പുരുഷനോളം അരക്ഷിതനായ ഒരു ജീവി വേറെയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പോലും അയാൾ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള കുറ്റിമുല്ലയുടെ ചെടി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചൂലായി മാറുന്നത് പോലെ അയാൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു രസമുള്ളൊരു മെറ്റഫറ ശരിയല്ലേ വളരെ ഡീപ്പാണ് മെറ്റഫറ് നമ്മൾ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതാറില്ലേ കണ്ണു നനയിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും എഴുതാറുണ്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാർ ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് കാണുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിളിക്കുക സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനുഷ്യൻ വളരെ സാധുവായ വളരെ ഇമോഷണലായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടി വീഴുന്ന ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരാളൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതില്ല ഫീറ്റ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കളിമണ്ണാണ് ശരിക്കും ഫീറ്ററല്ലേ ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് കളിമണ്ണും ഉണ്ട് ക്ലേ ഫീറ്റ് അതിന്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പോലും തട്ടി വീഴും എത്ര ശക്തനായ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വലിയ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ശരിയാ പക്ഷെ കാല് ഫീറ്റ് ഇതാണ് ക്ലേ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്തായിരുന്നു ഈ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മനുഷ്യരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുക എന്നാണല്ലോ അവര് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയുള്ള വഴി കൊടുമാഷ വായിക്കുമ്പോൾ അഴി കൊടുമാഷ ആണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള മനുഷ്യരോട് വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ വാപ്പയുടെ നഷ്ടവും ഉമ്മയുടെ നഷ്ടം ഇക്കാക്കയുടെ നഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാ എനിക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഇപ്പോ ഇവര് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എട്ട് കൊല്ലത്തില് മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർ എന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി എനിക്കുണ്ട് അതെന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് എന്റെ ജോലിയൊന്നും അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് മീൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് വേൾഡ് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതിലേക്കായിരുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ വളരെ വോക്കലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് റിലിജൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ റിലിജിയസ് ബിലീഫ് ആണോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണോ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വോട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ശാന്തമാണ് ഒച്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല ഒരു കടലിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ കടലിന്റെ ബാഹ്യവശം നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്താണല്ലോ സൗണ്ടൊക്കെ ബഹളങ്ങളും തിരമാലകളൊക്കെ ഉള്ളു അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ ബഹളങ്ങളില്ല എന്ന് മാത്രല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണ് റിലിജിയോസിറ്റി അകത്തുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ആളുടെ റിലീജിയനും ഗാന്ധിജിയുടെ റിലീജിയനും ഒന്നായിരുന്നല്ലോ വ്യത്യാസം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലല്ലേ അല്ലേ അത് ഏതൊരു ദർശനാവട്ടെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും രണ്ട് രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും റിലീജിയോസിറ്റിയെ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടേത് നമുക്ക് അടയാളങ്ങൾ മതി വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ മതി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വളരെ നിരാശരായി ഇരിക്കുന്ന നിരാശയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു സഹായം നമ്മൾ തേടുക അപ്പം മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു ടെമ്പററി റിലീഫ് മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ടെമ്പററി റിലീഫിന് വേണ്ടി അവർ നിരന്തരമായി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അത് അർത്ഥവത്താകുമല്ലോ
ഭയം എന്ന വാക്കിന് ഉള്ള വിപരീതം അഭയം എന്നാണ് അല്ലെ അല്ലെ സത്യത്തിന്റെ വിപരീത അസത്യമാണ് ഭയത്തിന്റെ വിപരീത ശരിക്ക് ഷെൽട്ടർ ആണ് ഷെൽട്ടറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് ആകെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അഭയബോധമാണ് അതൊരു വാക്കുണ്ടാവാം സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് സർഫസിൽ വന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ താങ്ക്സ് ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയ വളരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു മഷ്റൂമിങ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ടോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ പുതു പുതുക്കക്കാരോട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗഫർ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആൾക്കാരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഏതൊരു ഒരു മേഖലയായി കാണുന്നവരോട് ഒരു ഒരു സക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കാണുന്നവരോട് വാട്ട് ഈസ് എ ടിപ്പ് ദറ്റ് യു വുഡ് ഗിവ് നമ്മൾ ഒരു സദസ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറെ ഡാറ്റകളല്ല അതൊക്കെ ഒരു മറന്നു പോകും ചില ചെറിയ ചെറിയ ഫീലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് മോട്ടിവേഷൻ കുറെ ഡാറ്റയുടെ പേരല്ലാതെ ശരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ അക പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒന്നല്ല എനിക്ക് എന്നെ മാത്രമേ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നർ പീസ് അതെന്റെ വാക്കിലൂടെ പുറത്തു വരും എന്റെ സഹവാസങ്ങളിലൂടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അല്ലെ എന്റെ മീൻസ് ആരുടെയും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നർ പീസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയാള് അയാള് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ സംസാരത്തിലൂടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഒക്കെ അയാളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു പീസ് കിട്ടും അത് എഴുതിയും പറഞ്ഞും ആരും അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയുണ്ട് അത് ഈ ജിതു ജിതു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ജിതുവിന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റിലീജിയസ് സിറ്റി ആണ് ജിതുവിന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എ റിലീജിയസ് മാൻ മീൻ നോട്ട് ബി എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ജിതുവിനോട് ആര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പൂവിനോട് ചോദിക്കൂ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും ഈ ഭയത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് അഭയം കൊടുക്കലാണ് ശരിക്കുള്ള എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ യുവനസ് എന്ന് അവന് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കേരളമൊക്കെ വളരെ അപകട അപ്പൊ അവര് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളെ തെരഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ ബാബു എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടെത്തി ബാബുവിന് ആരുമില്ല അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹായിക്കാൻ പോലും വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ബാബു ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലായ ഒരാളാ ഇവര് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നു ബാബുവിന് വേണ്ട മരുന്നും ഭക്ഷണം ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു ദിവസം ബാബു യൂനിസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയും അത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയണം അപ്പൊ യൂനിസ് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ബാബു അപ്പൊ ബാബു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ഒരു അമ്മയും ഞങ്ങൾക്കാകെ ഒരു പശുവും ഈ പശുവോ അമ്മയോ ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായാൽ അന്ന് എടുത്തു കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ബാബു പറയാ ഇനി എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്ക് പിടിച്ചുള്ള പരിപാടിയുടെ പേരല്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെങ്കിലും ആ അഭയബോധം നൽകലാണ് വളരെ വളരെ ഡീപ് ഒരു തോട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് മഷ്റൂമിംഗ് ആണ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ പറഞ്ഞ രാമൻകുട്ടിയോ യൂനിസോ ബാബുവോ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് അത് കണ്ട് അതിലൂടെ അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് അതിനോടൊപ്പം സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഭയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ മൂവും അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്പ് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ
Welcome back to BMC Global Life Success Statements, People Who Make a Difference. And this evening with me is Mr. PMA Gafoor. Uh, Mr. Gafoor, family, you can tell me about the family. You can tell me about the family. But what about your family? Now, where are you? Stalam? Malpuri Jilla, Manjari. Manjari. Shri Kuenre, Vedokash. Okay. Now, they are studying in Kandavar. So, they are not going to be in Kandavar. Yes. Do you have a wife? 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 They are in the same class. They have a wife. They have a wife. Counseling psychologist itu adalah nilai lari sopan orang. Ia tak langsung beri kita. Okay. Adil lek pradesi kan ini adalah nama masing masing udah baki lalu. Very good. Ah, ala anda jadi itu lari important dah. Nah. Anda itu utar naya rono. Anda, ah ala anda, anda jadi itu lagi lalu baru ceri. Okay. Anda, lo, anda orang outlook kita dengan mati kalau ni orang. Uh-huh. Anginnya ala anda jadi itu lalu anda lari rono ini, ini benda yang ni rikul lari rono. Uh-huh. Anginnya jelah kandung muter lili. Pada itu, anda guru na berucap perni le, Father Bobby Jones katik. Ingan eh, ini, ini, anginnya anda dah lalai. Alangkah lembut cila, kandung motor le, ala kuru ceri bawa dari itu anda, ala cila, aderu niyoga mana nom, ala, ala kuru bakshe, shafne kuru cairi kim, ala reflect itu. Forty rules of love, anda ada buku sebenda, boh, boh meja. Ala dah berani ini anda. Amat jiwa tu lekuk ala beru. Agam mati itu ada lupa. Celah pada lalu, nama kita itu tidak nila nila kanan dan nila. Celah ketinggalan lah. Ayah lah ayah itu jual licik itu. Celah kotor bani gula ke cik itu, ada lupa. Ayah lah agam mati itu, nama kita boleh orang yang ada. Nama kita boleh orang yang nama kita jiwa itu agam mati kalau jitu. Anginnya celah ni yoga ni lalu cerita jiwa kan perempuan kau mention lah. Lah, ya tak kerana ni kerana calon ni misalnya kalau urut niaga mana calpo, mention yang agak mati kalah ya. Ini kerana ni kumpulan ini tu sendana sini melayu. Adil, adil saji, saji jiwa itu agak tak kerana urut mention ni erno. Ada tu kurtu gar, naya gar, nama atma itu jadi no. Atma itu ella, kollapu. Ella, amari cium. Kollapu, kollapu itu. Kerana saji an atma itu ke boleh, lecikan urut mana kurtu gar nana pawa macam tu. Ado vala kudumbat itu lno teras keri kepada nu anu janda tallyu agan nu, aga tak keran nu boleh ana saji, ha saji, mai rikan dana dirmani kya, asal nayal ko orang orang alor dey atras jodi kena lu, ada kutiga orang de garbini aye bahari, saji, abrada munil chenne muttu kuti biru gaya ana, maapu daran nombor ni, anda matu aga saji baran, jana aban deh teke boleh ana, dengi lu paraya nu, pasha pen kuti paraja maru be dian dana rio, beri otor richo bolikam nu. Ini ke asyik utri lek pono, saji ada u turn ayer nado. Leh, water itu pelikam boleh dodo dulu di saji ke manusiai, jana hatma hati je entah mana lah. Apa ni kuti ayam, awal kinta ayam mana kuti ayam samberici ke entah mana. Beri mission ni turn ayer je ini. Ado dulu dia alat jiwi dam, nuten pada degree teri ayer. Anggennya beri niaga ke entah lah. Entah jiwi tu samberi cerita lah, anggennya aga mati kalan jera lah ayer nado. Awal lah. Okay. Ini mohon. Mohon pasal dalam tu lebih dikit. Mohon deh pere. Anda pere asalnya waduh. Okay. Anak government deh UP school lant beri kena. Ada ni kerana ni. Beri kavida ya. Aha. Aka kavida bawa ini cendana. Anak ini. Ada lalat ter school lant deh pere beriti ter government deh school lekik cerita deh. Aha. So amin kadal ur ini ni kavi ini. Ada ini ni kavida. Mitukar. Okay. Yende magen, kira mana tu? Ila. Yende magen, Sentoma English School. Ah. Uh. Awen de magenum magelum, uh. Islamic Public School. Ah. Uh. Ninde magen, Viveka Nanda Vidya Bhavanil. Ah. Uh. Ure School, Ure Benjili rendah. Ah. Uh. Ure Partha Bustagam Waiche, Ure Vishapu Pangit, Namal Patika Da Paticha, Apa Ure School. Uskul, ini boleh mana ada yang ada. Pandatte, nampu deh aja nampu mara boleh ikut la. Parama dari dera aja, cilek itu makhl, ini boleh mana ada pelik itu. Kori kel, nampu deh makhl, walum, trisulum, kurisu mendi, pori ni rangum bol, na dukkwi ini tak dukkwan, awer engkilum mudukkara otai. 
അമ്മന്റെ മോന്റെ പേര് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാരെയും കണ്ടു വളരട്ടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളെയും അറിയട്ടെ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും അറിയട്ടെ കാരണം വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അവൻ നല്ല തീരുമാനം എന്താണ് ഇപ്പം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് പ്രോജക്ട്സ് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ വർക്കിലാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയത് അതൊരു എൺപത് ശതമാനം എഴുത്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എഴുതി കഴിയുമ്പോ ആണ് ശരിക്കും ആ ബ്ലിസ് ഫീലൊക്കെ കിട്ടുക പ്രസേജ് കഴിയുമ്പോ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കിയിരുന്നു നന്നാക്കിയിരുന്നു ഒക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വരും എഴുത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇടുന്നതിലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എഴുത്ത് പോലെ തന്നെ വളരെ ടേഴ്സ് ആണ് മറുപടികളും സംസാരവും ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ ഗഫൂർ ഗഫൂറിന്റെ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് പേജസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ബഹ്റിനിലും ഉണ്ട് ഈ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരുപാട് ഫാൻസ് അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളായതിന്റെ പിന്നിലേ കുറെ കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഖുർആാനിലൊരു വചനുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളത് അത് നാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇവ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ല ഇൻ ശക്രത്തും ല അസീദ് അന്നക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് അത് നാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരായാൽ അത് കൂട്ടിത്തരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് സ്വാമി നിർമ്മലാനന്ദ ഗിരി മഹാരാജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കോണ്ടോ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഗുരു അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ട ഞാൻ സമാധിയായി ഇപ്പൊ ഇല്ല ആള് ഗുരുവിനോട് ഒരു കാര്യം ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉള്ളതിന് എന്താണോ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ളവരാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ള പലതും നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങും ഏ നന്ദി ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടും അതേ പറയാനുള്ളത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അയാൾ പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് അയാൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നു താങ്ക് യു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനോട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിട്ട് താങ്ക് യു ചേട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാല് വയസ്സുകാരന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു നോട്ടിലെ അത് ഈ ഒരു ഈവനിങ് ടോക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് എസ് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യുവർ റാപ്പിംഗ് കോമെന്റ്സ് ടു ടീം ബി എം സി ബി എം സി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിലതുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറുതല്ല വലിയ സംരംഭമാണ് കാരണം ആർട്ട് ആർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആർട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എർത്ത് പോലും പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെ ഇ എ ആർ ടി എച്ച് അതിൽ നിന്ന് എ ആർ ടി ആർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഇയും എച്ചും മാത്രം ൂന്യത മാത്ര ഈ ഭൂമി ആർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരന്മാരുണ്ടാവും ഏ ആർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശത്രുത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആർട്ടിലേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ള പാട്ടാവട്ടെ മ്യൂസിക് ആവട്ടെ അല്ലേ എന്താവട്ടെ ആർട്ടിന് ജാതിയും മതവും കക്ഷി ഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാരും കൈയടിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ 
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന വായനശാലകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ങ്ങളേക്കാൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ആരാധനാലയങ്ങളേക്കാൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൈയടിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിക്കുകയും വർത്തനം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വായനശാലകളും ഇതേപോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ബി എം സിക്കും ഇതിൻ്റെ സാരഥികൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും സ്നേഹവും കടപ്പാടും നേരുന്നു കാരണം ഇത് വലിയൊരു കർമ്മമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ദിവസവും നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നല്ലതേ പറയൂ ആ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാകാൻ ഓരോരുത്തരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രീ ഗഫൂറിനാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വി ഐ എം സി ഗ്ലോബൽ ലൈഫ് സക്സസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന ഷോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു അൺടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് യെറ്റ് നദർ ഗസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് രാജീവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് നൈറ്റ്Thank you very much Mr. Gafoor for taking your time to join. Or a cherry token of appreciation. I call upon Mr. Francis Kaidar the chairman and managing director of VMC to present the amendment.